Si estás aprendiendo español, lo más importante es mejorar tu escucha. El Gato Blanco es una historia creada especialmente para entrenar tus oídos. Esta historia fue escrita usando una lista de las 5,000 palabras más comunes. Así, no perderás el tiempo con palabras inútiles. La única palabra fuera de la lista es gata. Para aprovechar al máximo esta historia, no puedes solo escuchar de forma pasiva. Vamos a escuchar de forma activa usando la técnica de la transcripción. Esta técnica tiene cuatro pasos. Paso 1. Escucha una frase sin subtítulos muchas veces hasta entender cada palabra y escribe lo que escuchaste letra por letra. Puedes usar un cuaderno, Word, lo que sea. Paso 2. Escucha con subtítulos en español. Compara los subtítulos con tu transcripción, corrige los errores y vuelve a escuchar las frases difíciles hasta que puedas escuchar cada palabra. Imita la pronunciación de la frase en voz alta. Paso 3. Escucha con subtítulos en inglés para comprobar tu comprensión. Paso 4. Escucha sin subtítulos varias veces por varios días. Tu objetivo es entender todo a velocidad normal y sin traducir en tu mente. Esta es la idea general de la transcripción. Exactamente cómo lo haces puede variar. Algunos prefieren usar papel, otros Word. Algunos usan los controles de YouTube para repetir cada frase, otros usan Glow Dojo. Lo importante es hacer el ejercicio. Varios seguidores han probado esta técnica y han tenido muy buenos resultados. Ahora, si este ejercicio te parece complicado, he creado tarjetas para Anki que usan la técnica de la transcripción. Cada tarjeta tiene una sola línea de la historia. Primero escuchas la línea varias veces. A helado le gustaba pasear por el barrio. A helado le gustaba pasear por el barrio. Después tecleas lo que escuchaste y Anki resaltará todos tus errores en amarillo. También puedes ver la traducción aquí. Al final hablaremos más de estas tarjetas. Por ahora vamos a escuchar toda la historia sin subtítulos antes de empezar el ejercicio. Este video tiene tres opciones de subtítulos. Desactivados, solo español o español-inglés. Haz clic en el icono de engranaje y después en subtítulos para elegir. Sin más introducción, empecemos la historia. Apaga los subtítulos ahora. Solo escucha. La familia Cruz tenía un gato blanco. Se llamaba Helado. A Helado le gustaba pasear por el barrio. Helado conocía cada casa, cada puerta y cada ventana del barrio. Todo el mundo conocía a Helado. Fuera de su propia casa, el mejor amigo de helado era Javier. Él siempre tenía pescado para helado. A veces, helado pasaba todo el día con él y volvía a su casa en la noche. Un día, hubo una fiesta donde los cruz. Varios vecinos estaban ahí. Javier también estaba presente. De pronto, Javier se puso de pie y dijo, Amigos, como ustedes saben, soy profesor de inglés, español y chino. Siempre estoy buscando nuevas formas de aprender y enseñar. Y hoy tengo que darles una gran noticia. La ciencia acaba de dar un gran paso. Un paso mayor que haber llegado a la luna. Después de muchos años, por fin he encontrado el sistema perfecto para aprender a hablar cualquier idioma. Estoy convencido de que con este sistema cualquiera puede aprender. Mi sistema es tan bueno que hasta un gato puede aprender. 
En ese momento hubo risa en toda la sala. ¡Javier! ¡Eres un exagerado! Dijo Pedro. Javier dijo, ¿no me creen? Helado, ven aquí. Helado fue hasta el centro de la sala y se quedó sentado. Javier siguió hablando. Como estaba diciendo, con mi sistema, cualquier persona puede aprender cualquier idioma extranjero. Así que para demostrar lo efectivo que es, decidí enseñar español a helado. Laura dijo, pero él no es una persona. Javier contestó, eso no importa. Helado es más inteligente que algunas personas que conozco. Pedro no pudo esperar más y preguntó, ¿Helado, sabes hablar español? Helado contestó, Hablo español mejor que muchos humanos, especialmente esos jóvenes que creen que saben cantar. Ese ruido es insoportable para mis oídos. La sala entera se quedó en silencio. Nadie podía creer lo que estaba pasando. Gloria de Cruz rompió el silencio y dijo, Helado, ¿quieres un poco de leche? Helado dijo, Sí, por favor. Gloria puso la leche en un plato, pero estaba muy nerviosa y una parte de la leche cayó al piso. Ella dijo, perdón, helado. Helado dijo, no me importa, yo no soy quien va a limpiar esto. Pedro tomó valor y preguntó, ¿qué te parece la inteligencia humana? Helado dijo, ¿la inteligencia de quién? Pedro dijo, bueno, la mía, por ejemplo. Helado dijo, no quería tener que decirlo, pero todos saben que eres un tonto. Cuando Gloria te invitó, Carlos no estuvo de acuerdo. Dijo que eres el hombre más tonto que él jamás ha conocido. Y que esta casa no es un hospital para personas con daño en el cerebro. Pero Gloria dijo que esa era la razón por la que te había invitado. Dijo que eres el único hombre tan tonto como para comprar su viejo auto. Gloria dijo, ¡Eso es mentira! ¡No creas lo que este gato está diciendo! Pedro dijo, ¿Así que por eso me llamaste para decirme que estás vendiendo tu auto? Pedro estaba muy enojado. Laura trató de romper el hielo y dijo, Helado, ¿qué me dices de tu amiga? La gata de tres colores que siempre viene. ¿Te gusta? ¿Es tu novia? Helado vio a Laura y dijo, no me gusta hablar de mi vida privada. Yo podría hablar mucho sobre ti y todos tus novios y amigos, pero eso no te gustaría, ¿verdad? Todos estaban muertos de miedo. Helado sabía demasiado sobre ellos. Laura dijo, no sé por qué vine aquí. Helado contestó, yo sé por qué. Ayer le dijiste a Pedro que los Cruz siempre tienen buena comida. Dijiste que la comida es la única razón para ir a la casa de los Cruz. Laura dijo, ¡Nada de eso es cierto! Pedro, por favor, di que yo no dije eso. Helado siguió contando. Más tarde, Pedro dijo a un amigo que tú vas a todos lados solo por comida. Dijo que eres una muerta de hambre. Y después dijo que... Helado vio por la ventana a su amiga, la gata de tres colores, y se fue. Todo el mundo estaba enojado con Javier. Todos tenían secretos que Helado conocía. 
Ahora el hado podía hablar. Y esto podría ser un desastre para todos. Gloria de Cruz dijo en voz alta, ¡Javier, todo esto es tu culpa! ¡Mi gato ahora es un monstruo! ¡Es un peligro para la sociedad! Javier estaba muerto de vergüenza. Dijo, pero todos mis años de trabajo y... Gloria dijo, no nos importa tu trabajo. Laura dijo, Gloria, tu gato debe morir. Gloria estuvo de acuerdo, pero Carlos no. No podemos hacer eso. Es contra la ley. Y helado es lo único que me queda de... ¿De quién, mi amor? Dijo Gloria. Gloria sabía que helado había sido de una antigua novia de Carlos. Por eso estaba celosa de helado y estaba de acuerdo en matarlo. Carlos Cruz dijo, Javier, ¿podemos hacer que helado olvide el español? Javier dijo, sí, eso pasa todo el tiempo. Si dejas de usar un idioma, lo pierdes. En Estados Unidos hay mucha gente que... Carlos dijo, no necesito los detalles. Solo dime qué tengo que hacer. Javier dijo, bueno, básicamente, el lado nunca más debe escuchar español. Laura preguntó, ¿quién más sabe de esto? Javier dijo, por ahora solo ustedes. Mañana voy a subir un video a mi canal. Laura dijo, si dices algo, te mato. Nadie debe saber lo que ha pasado aquí y nadie debe saber sobre el lado. ¿Quién está de acuerdo? Todos estaban de acuerdo. Con esta amenaza de muerte, Javier prometió guardar silencio. Todos en la fiesta hicieron una promesa de jamás hablar de lo que había pasado. Siguiendo las instrucciones de Javier, el hado nunca más salió de la casa. Los Cruz trajeron a casa a su amiga. El hado y la gata de tres colores pasaron el resto de sus vidas en una habitación llena de juguetes. Carlos quería hablar con el hado. Pero Gloria le había dicho a Carlos, «Si te escucho hablando con ese gato...» Te vas a arrepentir de haber nacido. Primero te voy a pedir el divorcio. Y luego te voy a hacer la vida imposible. Voy a hablar mal de ti hasta tu muerte. Carlos conocía el lado oscuro de Gloria, así que prometió hacerle caso. Pero Gloria no estaba contenta con eso. Puso una cámara de seguridad en la habitación de lado. Quería estar segura de que Carlos no estaba hablando con el gato. Así que el hado nunca más escuchó español. Y con los años lo olvidó por completo. Tuvo algunos hijos muy bonitos. Pero ninguno podía hablar. Ahora puedes volver al inicio de la historia y hacer el ejercicio de transcripción con cualquier herramienta que prefieras. En la descripción hay una guía paso a paso para hacer el ejercicio con Glot Dojo. Otra opción es usar las tarjetas para Anki. Si no tienes Anki, puedes descargarlo gratis para Windows y Mac desde ankisrs.net. Con estas tarjetas vas a teclear mucho, así que te recomiendo usarlo en computador. Si no tienes computador, sino solo iPad, la app oficial para iOS se llama Anki Mobile en la App Store de Apple y cuesta $25 dólares. Para descargar las tarjetas Anki de la historia El Gato Blanco, sigue el enlace en la descripción del video. Hay tres opciones de compra. Si solo quieres las tarjetas, el precio es de $5 dólares. Si también quieres el audio en MP3 y el texto en PDF, el precio es de $10 dólares. El PDF contiene el texto bilingüe. 
La columna izquierda tiene el texto original y la columna derecha la traducción al inglés. Por último, si quieres todo lo anterior más el video en formato MP4 con subtítulos seleccionables, el precio es de 20 dólares. Hay un descuento para pájaros madrugadores. Usa el código HELADO50 y tendrás un 50% de descuento, válido hasta el 19 de marzo de 2024. También hay un descuento para miembros del canal. En la pestaña Membership de este canal encontrarás un cupón del 60% de descuento, válido hasta el 19 de junio de 2024. Puedes llegar a esta pestaña haciendo clic en See Perks. Este cupón también estará disponible para miembros nuevos que se unan hasta el 19 de junio de 2024. Después de comprar, recibirás un archivo llamado El Gato Blanco Flashcards. Haz doble clic en este archivo para abrirlo en Anki. Asegúrate de activar la opción Import Any Deck Presets. Después, haz clic en el icono de engranaje y elige Options. Aquí puedes ajustar cuántas tarjetas nuevas quieres estudiar cada día. Este número no debe pasar de 20. Si 20 es demasiado para ti, bájalo a 10. Y si 10 todavía es demasiado, bájalo a 5. Otro ajuste que recomiendo mucho es asegurarte de que FSRS esté activo. FSRS es un nuevo algoritmo que te ayuda a retener más información con menos tiempo de estudio. No toques nada más. Presiona el botón Save y haz clic en Historias Spanish Input para empezar a estudiar. Vamos a explicar cómo usar estas tarjetas. Primero, escucha con atención la frase. A helado le gustaba pasear por el barrio. Repite presionando este botón o la tecla F5. A helado le gustaba pasear por el barrio. Repite varias veces hasta entender todo. A helado le gustaba pasear por el barrio. Luego, escribe la frase con cuidado. Escucha de nuevo y revisa lo que has escrito. Tómate tu tiempo para revisar bien. Luego, presiona Enter o Return. Anki marcará todos tus errores en amarillo. Arriba está tu texto y abajo está el texto real. Escucha la línea de nuevo varias veces hasta que puedas escuchar cada palabra. Luego, haz clic en Traducción para confirmar si entendiste bien. Pronuncia en voz alta imitando la grabación. También puedes grabar tu propia voz y reproducirla para compararla con la original. Por último, califica la tarjeta. Anki tiene cuatro botones para calificar, pero te recomiendo muchísimo usar solo dos. Usa solo Again o Good. No te compliques la vida con más opciones. Si cometiste un error al escribir o si no entendiste bien el significado, haz clic en Again. Si entendiste bien toda la frase y no tuviste ningún error al escribir, haz clic en Good. Ahora, ¿qué cuenta como un error al escribir? Para mí, incluso omitir un acento o una ñ cuenta como un error y debes presionar Again. Con los signos de puntuación, como comas y puntos, soy más flexible. Si no sabes cómo escribir acentos, visita SpanishInput.com slash keyboard. Aquí encontrarás un software gratis para escribir en español en Windows y Mac. Si usas dispositivos móviles, solo tienes que mantener una letra presionada para escribirla con acentos. Abre Anki todos los días para seguir el ejercicio con tarjetas nuevas y repasar tarjetas viejas. El mazo de cartas está configurado para mostrarte 20 tarjetas nuevas cada día y tiene más de 170 tarjetas así que te tomará nueve días completarlo. He creado estas tarjetas porque algunos estudiantes me dicen que no tienen tiempo para transcribir o no saben cómo hacer el ejercicio. Con estas tarjetas, la historia está dividida en partes muy pequeñas y son muy fáciles de usar, 
Así que no hay excusa para no transcribir. Si un día no tienes ganas de transcribir, ponte la meta de hacerlo por solo cinco minutos. Quizás termines haciéndolo por media hora. Lo más difícil es empezar. Incluso si haces el ejercicio de transcripción con otras herramientas, estas tarjetas pueden ayudarte a no olvidar lo que has aprendido, gracias a la repetición espaciada de Anki. Ahora, si la historia El Gato Blanco es demasiado difícil para ti, intenta con los videos de Input Comprensible en la sección para miembros de este canal. Para unirte como miembro, visita youtube.com slash Spanish Input slash Join o presiona el botón Join. Y si quieres saber quién fue la primera dueña de helado, aquí tienes la historia La Mujer Misteriosa. Es un poco larga, así que está en dos partes. Adiós y que el español te acompañe.